Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry. With for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number eight. Analytic geometry of three dimensions. Analytic geometry of three dimensions. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise eight point one. Three dimensions, chapter number eight, calculus. Analytic geometry of three dimensions. Topic is distance between two points. By two points, ke dimen of a fast and calm. Let P is the component x1, y1, z1, and Q is the component x2, y2, z2. Be distinct points in space. Let P and Q be distinct points in space. We space me do distinct points are such that P Q is not parallel to one of the coordinate axes. That P Q the line banegi is not parallel to one of the coordinate axes. In the x axis, y axis, z axis ke parallel nahi hogi. Then P C Q fast ka kya hoga chhie? Square root of x two minus phi x one ka square plus y two minus phi y one ka square plus z two minus phi z one ka square upar jaisa chhie. वे पी क्यू का एक्स टू मन फी एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का स्केयर प्लस जी टू मन फी जी वन का स्केयर ऊपर जैसा जी वे लेट पी एंड क्यू बी डिस्टिंग पॉइंट्स इन स्पेस सच दैट पी क्यू इज नॉट पैरेलल टू वन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस देन पी क्यू का फार्मूला का एक्स टू मन फी एक्स वन का स्केयर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का स्केयर प्लस जी टू मन फी जी वन का स्केयर ऊपर जैसा जी जी ये ओरिजिन है जी ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ये ओरिजिन ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस ये जेड एक्सिस यहाँ पे पॉइंट पी है यहाँ पे पॉइंट क्यू है जी भजन ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट क्या जी पी जी हुआ जी हमने यहाँ पे यूजिंग वेक्टर वी हैव ओ से पी जाना हो तो क्या होगा एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जी वन बड़े वाली ब्रैकेट एंड ओ से क्यू का एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जी टू बड़े वाली ब्रैकेट आप इसको यूँ भी लिख सकते हो एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जी वन के इसको यू लिख सकते एक्स टू आई प्लस वाई टू जे जे मा जी टू के दैन पी क्यू क्या होगा जी पी से क्यू जाना हो तो क्या होगा पी से ओ जमा ओ से क्यू जी भाई पी से ओ जमा ओ से क्यू जब ओ पी करोगे तो क्या होगा माइनस ओ पी प्लस ओ क्यू इसको ओ क्यू माइनस ओ पी पी क्यू क्या होगा ओ क्यू ओ क्यू हमारे पास है एक्स टू कोमा वाई टू कोमा जी टू बड़े वाली ब्रैकेट माइनस एक्स वन कोमा वाई वन कोमा जी वन बड़े वाली ब्रैकेट तो पी क्यू क्या होगा एक्स टू मंथ एक्स वन कोमा वाई टू मन फी वाई वन कोमा जी टू मन फी जी वन भाई ये अगर वैक्टर फॉर्म में लिखोगे एक्स टू मन फी एक्स वन साथ आई प्लस वाई टू मन फी वाई वन साथ जे प्लस जी टू मन फी जी वन साथ के ना टेकिंग मैग्नीट्यूड दोनों दोनों मैग्नीट्यूड ले लें तो वो क्या होगा इसका स्केयर जमा इसका स्केयर जमा इसका स्केयर ऊपर जैसा तो वही गेट पी क्यू होगा एक्स टू मन फी एक्स वन का होल स्केयर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का होल स्केयर प्लस जी टू मन फी जी वन का होल स्केयर ऊपर जैसा तो ये वाला फार्मूला बन गया P से Q फास्टा निकालना हो तो क्या होगा एक्स टू मन फी एक्स वन का होल्सकेयर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का होल्सकेयर प्लस जी टू मन फी जी वन का होल्सकेयर ऊपर जिसके रूप फिर फर्स्ट में से फर्स्ट उसका स्केयर प्लस सेकंड में सेकंड उसका स्केयर प्लस थर्ड में थर्ड उसका स्केयर ऊपर भाई जिनका गाड़ी से फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है वन टू थ्री पी हमारे पास है थ्री टू वन नाउ वी कैलकुलेट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट ए बी जी जी तो ए बी क्या होगा जी थ्री माइनस वन का होल्सकेयर प्लस टू मन फी टू का होल्सकेयर प्लस वन मन फी थ्री का होल्सकेयर एंड वी गेट फोर प्लस फोर ऊपर जजर एट का जजर टू अंडर रूट टू जी पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो भाई पॉइंट डिवाइडिंग ए लाइन सेगमेंट इन ए गिवन रेशियो भाई ये हमारे पास पॉइंट ए है ये पॉइंट बी है इसके कंपोनेंट एक्स वन को मा वाई वन को मा जी वन इसके कंपोनेंट एक्स टू को मा वाई टू को मा जी टू एक पॉइंट आर है इसको रेशियो एम वन एम टू से डिवाइड करते हैं भाई आर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होगा पहला कंपोनेंट एम टू को एक्स वन के साथ रख दे दें प्लस एम वन को एक्स टू के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू एम टू वाई वन प्लस एम वन वाई टू ओवर एम वन प्लस एम टू एंड थर्ड कंपोनेंट को एम टू जी वन प्लस एम वन जी टू ओवर एम वन प्लस एम टू वही पहला कंपोनेंट क्या होगा एम टू को एक्स वन के साथ रख दे दें प्लस एम वन को एक्स टू के साथ रख दे दें ओवर एम वन प्लस एम टू फिर एम टू को वाई वन के साथ प्लस एम वन को वाई के टू के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू फिर एम टू को जी वन के साथ प्लस एम वन को जी टू के साथ ओवर एम वन प्लस एम टू भाई फॉर एग्जाम्पल वी हैव पॉइंट ए है टू वन वन रेशियो है थ्री टू और इसके कंपोनेंट भी क्या वन टू वन वन टू टू तो दिन आर के कंपोनेंट्स क्या होंगे 
इस टू को इस टू के साथ फोर आएगा थ्री को वन के साथ जरा दोगे थ्री आएगा और दोनों को जमा करोगे फाइव आएगा फिर टू को वन के साथ टू और थ्री को टू के साथ सिक्स ओवर बाई जन फाइव फिर टू को वन के साथ फिर थ्री को टू के साथ ओवर बाई जन फाइव सिंप्लीफाई करेंगे सेवन बाय फाइव एट बाय फाइव एंड एट बाय फाइव नो आइसो सेलस ट्राइंगल एनी ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स एनी ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड्स जिसकी इक्वल साइड होंगी इस कार्ड आइसो सेलस ट्राइंगल भैया सी ट्राइंगल जिसकी दो साइड इक्वल हों टू इक्वल साइड्स इस नॉन एस आइसो सेलस ट्राइंगल भाई एनी ट्राइंगल हैविंग टू इक्वल साइड जिसमें टू इक्वल साइड होंगी इस कार्ड आइसो सेलस ट्राइंगल प्रूव दैट द B and C are the vertices of isosceles right triangles. The proof करना है ये जो points हैं A, B and C are the vertices of an isosceles right triangle. Find the coordinate of the midpoint of the sides of the triangle ABC. और अगला आपने क्या माय midpoint of the sides sides के मिड से निकालना है AB A से B जाना हो तो क्या करेंगे first में से first भाई six minus three का square plus ten minus two का square माइनस वन एंड माइनस फोर का स्केल, वी गेट सेवन अंडर रूट कोच, भाई वी गेट सेवन ए बी हमारे ये निकला है सेवन अंडर रूट कोच, बजन सेवन अंडर रूट टू, नौ ए सी बराबर होगा नाइन माइनस थ्री का होल स्केल, प्लस फोर माइनस टू का होल स्केल, प्लस वन माइनस थ्री का होल स्केल, अलकियत अंडर रूट फोर्टी नाइन भाई दो साइड इक्वल हैं सिंस एसी बराबर है बीसी के भाई दो साइड हैं उसकी लंबाई बराबर है क्योंकि इसका भी सामान इसका भी सामान डी ट्रायंगल इज आइसोसेलस डी ट्रायंगल इज आइसोसेलस ट्रायंगल नाउ एसी का स्केयर जब मैं बीसी का स्केयर बराबर है एबी के स्केयर क्यों भाई जब एसी का स्केयर तो मैं बीसी का स the given points are the vertices of right isosceles triangles. Now midpoint of AB. By mid ki sang kala first jama first divide by 2. Second jama second divide by 2. Third jama third divide by 2. And A or B ke elements ko aap unko jama karke do se taksim karen. We get 9 by 2, 6 and 3 by 2. Midpoint of AC. Oga x1 plus x2 divide by 2. Y1 plus y2 divide by 2. Z1 plus z2 divide by 2. We get 5, 6, 3 and 5 by 2. Midpoint of BC. 15 by 2, 7 and 0. But in the mid, you can formula that x2 and x1 whole scale plus y2 and y1 whole scale plus z2 and z1 whole scale. By a component x1, y1, z1 and b component x2, y2, z2. M is the midpoint. So, mid is the first jama first divided by 2, second jama second divided by 2, third jama third divided by 2. By x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, and z1 plus z2 divided by 2. By mid ni kaalne ka asaan zika first jama first divided by 2, second jama second divided by 2, third jama third divided by 2. By mid ni kaalne ka formula x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, and z1 plus z2 divided by 2. Mid ni kaalne ka formula. By jan a m are pass hai, b m are pass hai. Mid ni kaalne ka formula x1 plus x2 divided by 2, y1 plus y2 divided by 2, and z1 plus z2 divided by 2. बजन दो पॉइंट के दिमाग फासा निकालना हो x2 मंथी x1 का होल्स के प्लस y2 मंथी y1 का होल्स के प्लस z2 मंथी z1 का होल्स के रूप बजे सर भाई ab फासा का x2 मंथी x1 का होल्स के प्लस y2 मंथी y1 का होल्स के प्लस z2 मंथी z1 का होल्स के रूप बजे सर भाई फासा निकालना हो दो पॉइंट्स के दिमाग a से b x2 मंथी x1 का होल्स के प्लस y2 मंथी y1 का होल्स के प्लस z2 मंथी z1 का होल्स के रूप बजे सर और बिंद निकालने का फार्मूला है फर्स्ट जब हम फर्स्ट डिवाइड बाय टू सेकंड जब हम सेकंड जब हम डिवाइड बाय टू एंड थर्ड जब हम थर्ड डिवाइड बाय टू एक्स वन प्लस एक्स टू डिवाइड बाय टू वाई वन प्लस वाई टू डिवाइड बाय टू कॉमा जी वन प्लस जी टू डिवाइड बाय टू बिंद निकालने का फार्मूला है जी a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, c दिया हुआ है। We calculate ab। a से b फास्ट लगता है। x2 मंथ x1 का होल्स के प्लस y2 मंथ y1 का होल्स के प्लस z2 मंथ z1 का होल्स के वी गेट अंडर 42 जो। Now bc x2 मंथ x1 का होल्स के प्लस y2 मंथ y1 का होल्स के प्लस z2 मंथ z1 का होल्स के ऊपर जैसा जी। 
we get under 46. AC ka ga 0 minus 1. Uh, x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square we get under 42 g well is ka bhi answer is ka bhi answer same hai by since ab barabar ac ab aur ac barabar hai therefore the triangle is isosceles by triangle kaun sa isosceles now a diya hua b diya hua c diya hua ab kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jata ji so we get under 24. We see how the x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square what is it? And we get 123 g. Scale root. And AC how the x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square. We get under 99 g. Since AB ka square, jama AC ka square barabara BC ka square ke. So Pythagoras will be satisfied. Therefore, the ABC is a right triangle right triangle with right angle at a a ke upar by jana angle kya ban raha hai 90 with right angle kahan ban raha hai a ke upar the pythagoras ki the base square plus perpendicular square is equal to hypotenuse square ji question number 6 a diya hua b diya hua c diya hua a b kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 ka whole square we get under root 18 ji b c kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jaisa ji we get under 48 now ac ka hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jaisa ji we get under 66 because uh, ab ka square jama bc ka square barabar ac ka square ke uh, pythagoras theorem is satisfied therefore abc is a right triangle with a right angle at b abajan B ko upar right angle hai ji. Now we have A and B and C ji. Bhai A B kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square. We get under root 56 ji. Now B C kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jaisa ji. We get 152 ka square root ji. And A C kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 ka whole square upar jaisa we get under 56 since ab is equal to ac ab or ac barabar therefore triangle abc is isosceles therefore triangle is isosceles triangle bhai agar a hamare paas x1 y1 z1 b hamare paas x2 y2 z2 ab formula ka x2 man phi x1 ka whole square plus y2 man phi y1 ka whole square plus z2 man phi z1 ka whole square upar jaisa भाई ए से भी फासा निकालना हो तो x2 मन पी x पहली में से पहली निकाल के उसका स्केल जमा दूसरी में से दूसरी निकाल के उसका स्केल जमा तीसरी में से तीसरी निकाल के उसका स्केल ऊपर जैसे जी भाई ये भी क्या होगा x2 मन पी x1 cos स्केल प्लस y2 मन पी y1 cos स्केल प्लस z2 मन पी z1 cos स्केल ऊपर जैसे जी तो ये हमारा फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भाई a और b अवेलेबल है a से भी फार्मूला फासा निकालना हो तो पहली में से पहली x2 मन पी x1 कर लो या x1 मन पी x2 का होल स्केल कर लो वन इज द सेम थिंग y1 मन फी y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 मन फी z2 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे तो वी गेट ab बराबर होगा x2 मन फी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मन फी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मन फी z1 का होल स्क्वायर ऊपर जैसे दिस इज द डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स भाई दो पॉइंट्स के درمیان क्या दिख फासता है भाई व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भाई शो दैट द पॉइंट्स a b c एंड d आर द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन by regular tetrahedron a se b fasla ka x2 man phi x1 ka whole square plus y2 man phi y1 ka whole square plus z2 man phi z1 ka whole square upar jaisa ji we get under 13 ji a se kya hoga x2 man phi x1 ka whole square plus y2 man phi y1 ka whole square plus z2 man phi z1 ka whole square upar square root we get under 13 ji ad kya hoga 0 minus x2 man phi x1 ka whole square plus y2 man phi y1 ka whole square plus z2 man phi z1 ka whole square upar jaisa we get under 13 ji bc kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jaisa we get under 13 bd kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jaisa we get under 13 cd kya hoga x2 man phi x1 cos square plus y2 man phi y1 cos square plus z2 man phi z1 cos square upar jaisa we get under 13 since ab barabar hai ac ke बराबर है ए डी के बराबर है बी सी के बराबर है ए बी डी के बराबर है ए सी डी के एंड गिवन थ्री पॉइंट्स आर दी वर्टिस ऑफ गिवन पॉइंट्स आर दी वर्टिस ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रन 
by given points can the vertices of regular tetrahedron by given points are the vertices of regular tetrahedron by given tetrahedron ke hum yu ek triangle bana ke theek hai iske center mein bhaiya ek nukta leke isko nukton ko tino to ye jo figure banega na this is called tetrahedron by given isko kya bolte hain tetrahedron aur regular tetrahedron mein sab ki lambai kya hogi ab ac aur ad aur by given bd aur bc aur dc और एसी सारी लेंथ यहां पर क्या होंगी जी रेगुलर टेट्राहेड्रन में इसमें छह लेंथ होती है भाई कितनी लेंथ होती है 6 1 2 3 4 5 6 6 6 अगर लेंथ्स बराबर हैं तो ये जो फिगर बनेगी इसकी चार फेस होती है चार चार साइड्स होती हैं ठीक है जी चार साइड्स होती हैं और छह इसकी जो है ना वो इसकी जो साइड छह इसकी जो है ना ये लेंथ से मानती है ठीक है तो इसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रन रेगुलर टेट्राहेड्रन और फार्मूला हमारे पास क्या जी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर भाई जना अगर a हमारे पास है x1 y1 z1 b हमारे पास x2 y2 z2 तो ab क्या होगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर ऊपर जा जाता है भाई जन x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर ऊपर जा जाता है डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स ये से भी फास्ट का वैक्स टू मंथ फ्रिक्शन का उसके प्लस वाई टू मंथ फी वाई वन का उसके प्लस जी टू मंथ फी जी वन का उसके ऊपर जिसन ये डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स भाई नोट है रेक्टेंगल एनी क्वाड्रिलेटर हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स हैविंग इक्वल अपोजिट साइड्स एंड एंगल एंड एंगल बिटवीन एनी ट� और दो साइड्स के दरमियान एंगल 94 इस कार ए रेक्टेंगल इसको भाई जिन क्या बोलते हैं रेक्टेंगल ए बी सी डी भाई आमने सामने वाली साइड के यहां बराबर है और भाई जिन एनी टू साइड्स के दरमियान एंगल 90 होगा तो ये जो फिगर बनेगी इसको बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल फिगर जिसकी चार साइड हो उसको क्वाड्रिलेटरल तो ये क्वाड्रिलेटरल जो होगी ना उसको आप बोलेंगे रेक्टेंगल शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल भाई जिन रेक्टेंगल अच्छा रेक्टेंगल में एक और भी खूबी थी इसकी जो डायगोनल होगा ना एसी और बीडी आपस में क्या होंगे जी बराबर होंगे जी वी हैव ए बी सी डी आपने ए बी निकाला एक्स टू मन फी एक्स वन का होस्कर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का होस्कर प्लस जी टू मन फी जी वन का होस्कर ऊपर जाता है वी गेट अंडर फाइव नाउ सी डी आपने निकाला एक्स टू मन फी एक्स वन का होस्कर प्लस वाई टू मन फी वाई वन का होस्कर प्लस जी टू मन फी जी वन का होस्कर वी गेट अंडर फाइव बिकॉज ए बी और सी डी आपस में बराबर जी ना� x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर ऊपर जाता है वी गेट c और भाई जन ad क्या होगा x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर ऊपर जाता है वी गेट c बिकॉज़ bc is equal to ad by bc is equal to ad और ab is equal to dc या cd now we see that diagonals are equal in length now ac x2 मन फी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मन फी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मन फी z1 का होल स्क्वायर वी गेट अंडर 14g एंड bd का होगा x2 मन फी x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 मन फी y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 मन फी z1 का होल स्क्वायर व्हाट इज इट वी गेट अंडर 14g एंड सिंस डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ सो गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल देखिए भाई ये वाली लंबाई इसके बराबर ab और dc या cd बराबर है AD और बाइजन आपका BC बराबर है इसी तरह आपका ये BD और AC अगर ये डायगोनल्स भी बराबर होंगे तो ये जो गिवन पॉइंट्स हैं आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आर द वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल भाई दो पॉइंट्स के में फासला निकालना x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर z2 z1 का होल स्क्वायर ऊपर जाता है भाई ऐसे भी क्या होगा x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर z2 z1 का होल स्क्वायर ऊपर जाता है ए बी क्या होगा एक्स टू मन फी एक्स वन का उसके प्लस वाई टू मन फी वाई वन का उसके प्लस जी टू मन फी जी वन का उसके ऊपर जैसे ये हमारा डिस्टेंस निकलेगा बिटवीन टू पॉइंट्स